Let's start to read the book of Philippians. We will be reading verses 1 up to, uh, sorry, verses uh, 15 up to 18. Philippians 1, 15 to 18. Some indeed preach Christ even of envy and, some, uh, and strife. So if you were here last uh, Sunday, you know, uh, how does envy differ, differ from uh, jealousy? Before we go on reading up to verse 18, uh, there are now that we preach, you know, out of envy. Yung envy, mag-anak po yan ng DMC. Pag merong envy ang isang tao, automatic. Pero ano yan? May jealousy. At kapag nandyan yung dalawang elemento na yan, magbubumaya ng strife. So, yun know, ang uh, chain reaction yan. Kaya ako natin na din ang konsulat. Okay. So ano ang pagkakaiba ng envy sa jealousy? Ang envy, yan, uh, ang jealousy, yan ang kabaligtaran ng envy. Uh, biblically speaking, ano? Uh, kung Bible meaning, ang pagkakaiba ng natin, envy is, envy is uh, depriving uh, someone of what rightfully theirs. They're trying to deprive Somebody, not any more than a Envy is trying to deprive someone of what? Rightfully theirs. Baga yung honor na nasa kanya, gusto mo, wala. Sana hindi siya ina-appreciate ng ganyan. Sana hindi siya nare-respeto ng ganyan. Sana hindi siya eh, ginagalap ng ganyan. Sana, uh, sana wala yung ganyang blessing niya. So yun ang MD. Bini-wish mo na sana wala sa kanya yun dahil naingit ka. At yung jealousy is wishing Wishing to have what belongs to others. We need wish po na sana, saan yung nabunta? So, meron po mga preachers, ano? Meron po mga preachers sa uh, road na they ended Paul's uh, they ended Paul's talents they ended Paul's reputation and they were also jealous of it nasana yung reputation niya sa kanila na punta and the way they loved uh, Paul sana ganoon din sila nilalab ng mga members ano? so pagkakambal yan eh the NBN Jealousy. They might even uh, they might even be jealous, you know, of uh, the encounter that Paul had with the Lord Jesus Christ when he was on the road to Damascus. Maaring kinain kita din nila yun. Kasi si Apostle Paul ay nagkaroon ng close encounter with the Lord Jesus Christ on the road to Damascus. Okay. So, tuloy po natin. Verse uh, 15. Some indeed preach Christ even of envy. So, sino po itong mga to? Ito po ay mga, hindi ito mga Judaizers eh. Diba? Sino itong mga to? Mga leaders sa church sa Rome. Mga preachers ito. Okay? Alam niyo po, yung uh, magkaroon ka ng mga detractors from the unsaved. Normal yun. 
Dahil ang mga unbelievers talagang they hate God. Kaya magkaroon ka ng detractor from your own fellow Christians or from the, the church circle, eh ito ang mas masakit sa lahat. Nung kapanahon ng mga Panginoon, meron siya mga detractors ano, from the Judaizers at sila nga nagpapako ano, sa Panginoon Jesus. And Apostle Paul had his own share of detractors from the Judaizers who accused him up to, to Caesarea. Umabot sila ng pag-abosa sa kanya, ganyan si Saria. Pero nung nag-appeal si Paul to Rome, na wala na yung mga detractors, malayo na eh. Roma na eh, Europa na yun eh. Nairan pa na sila mag-gumastos. Pero, ang nangyari, yung mga detractors ni Paul, eh hindi naman nag-galing na sa mga Judaizers, nag-galing na mismo sa mga mga church leaders or church members sa Rome who envied this talent, who envied this reputation, who envied uh, the respect that they had, na we teach na sana sila yung uh, nabigyan ng ganoon, ano? So, these people are not, these preachers are not uh, erring preachers, they are not false teachers, they are even orthodox in their, in their doctrine, yun nga lamang, saan sila pala? Sa doctrine, walang problema eh. Saan ang problema nila? The problem is in their motive. Ang motive nila, kung si Apostle Paul, ang motive ng Apostle Paul is faithfulness, ang motive po nila is what? Is their own reputation. They are after the... After sila saan? Sa papuri ng tao. No? Ang feeling nila, Apostle Paul was a threat to their what? To their influence. Kasi si Apostle Paul, bagong salta lang yan eh. Bago doon punti si Apostle Paul sa Rome, may church na dyan eh. Kaya nga meron epistle to the Romans, di ba? May church na Rome. At yung sinulatin ni Apostle Paul, eh mga manirap pala tayo sa Roma na pinadala lamang niya sa isang kapatid na babae na nagnangalang sino? Nagnangalang Malala, si Phoebe. Si Phoebe, you know? Pinadala kay Phoebe. Kaya sabi ng mga ilang mga leader sa Church Roma, bagong santa lang ito eh. Pero bakit ganito? Yung loyalty ng mga members, eh napunta na sa kanya at yung pagmamahal nila, grabe. So ang feeling nila is that Paul was a threat to their reputation, was a threat to their influence, a threat to their prominence. Patakot sila na nagbanta si Apostle Paul sa kanilang prominence. At sana ito, hindi ito pinag-aawayan sa simbahan. Hindi ito pinag-aawayan-awayan ng mga membro sa simbahan kung sino maging prominent. First century church had this problem. Yung church sa 3rd John, na binabanggit ni John, eh, they had their own what? Diotrephes. Sino they see Diotrephes? The Yotrephes who wants to have the preeminence. Kaya yung isang, ako, umano siya sa simbahan, pero kaya yung gusto niya mag-hari-harian. Sabi ni ng writer, no? He did not accept us. Itong The Yotrephes na ito. Sana ito yung medyo sikapin natin mag-mature tayo, no? Na mawala yan, yung hindihan. Yung uh, pag-uunahan sa kung sino mga buha ng papuri. Ano? Para ang attitude natin lahat, kahit sino mga buha ng appreciation ng ganda ng Panginoon, ang siyang naduluwa natin. Kahit na matago na tayo, hindi nga ni John eh, he must increase, but I must decrease. Dayaan natin ang Panginoon ang ma ma masilawan ng ilaw, magpunta sa kanya ang light light habang tayo na makunti-unti nag-fake. Hindi yung aagawan natin ng kinang ang Panginoon. Aagawan natin siya ng glory. Sabi nga ng isang uh, preacher, no? If God, if God is glorified, the servant should be, should be satisfied. As long na naluluwa lahat niya ang Diyos, masaya na tayo, content na tayo. 
hindi yung mag-go na ako ng sabi nga ni Apostle Paul, sa kaburihan, ipagpaho na ng isa't isa ang iba. Hindi yung tayo yung nag-go na ako ng hantos kung kanina mapupunta ako, pupunta yung yung ano, yung uh, credit, sino mapapapurihan. Kaya tayo yung trabaho nasa likod ka lang ng tilo, no? yung tao dyan. Behind the scene, di ba? Ganda ganda ng mga eksena, ganda ganda ng programa, at nakikita yung star, yung starring. Pero hindi nila alam, kalikod ng starring na yan, kung sino man yan. Ang daming mga BC na nagtatrabaho, yung mga make-up artist, taga-tibla ng kape, taga-tuha ng, ng uh, polvo, ano mga kagailaw, ano, ganyan, di ba? Yan ang mga nagtawagagdag sa ikagaganda eh. Kung wala yan, ako. Walang kwenta, production. Para ka lang nangawad ng ano, black and white na Charlie Chaplin. Kung wala yung mga nasa behind the scene. Mga tagaluto, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng merienda. Ano? Kala gano'n tayo, no? Behind the scene. Mga nag-pray, mga nag-offering, hindi masyado nakikita sa harap, pero yung kanilang contribution is consistent. Okay? Verse 15, Simon did preach Christ even of envy and strife, at ito naman, some also of goodwill. Kung natin bigyan ng attention, ano? Yung goodwill. Ano naman yung goodwill? Eh, di yung kabaligtaran ng envy and strife. Kasi yung envy and strife, gusto mong i-deprive yung uh, credit sa isang tao, gusto mong mawala sa kanya, gusto mong hindi mapunta sa kanya yung appreciation. Yun naman, goodwill, some preach Christ in goodwill, meaning you want the best, you wish the best for others. Ang hinahangat mo, ang hinahangat mo ay eh, yung best para sa iba. Yan o, goodwill. Okay? So, sa Roma, kung meron man po mga detractor si Apostle Paul, at ba uli yung minin ng detractor? Mga kumuha kontra, no? Detractor si mga those who speak evil. Those who speak evil to lessen your to lessen your influence and to to do harm to your reputation to mga celebrity, marami yan, di ba? Mga detractor. Mga ito-comment sa ano, sa ano, Twitter, Facebook, mga detractor. Tinginwala dyan. Alam mo, kakadikit din mo ng mga ano, mga ano, one direction yan. Di ba lang, mga kakadik pala yung mga member ng one direction yan. Updated, ano? Ano nyo ba yung One Direction? Kaya magpapaniwala nyo sa mga ano nyo, puro mga ariwana is poker. Diba? Ito ko ko naman. So, detractors are those who speak evil against you or against your project or against anything to lessen your popularity, to lessen your value. Yan, ito ang detractor, ano? So, marami mga naging detractor si Apostle Paul, yung mga, ilang mga tagapagturo ano, sa Roma na medyo kinabahan na ito si Apostle Paul, bagong salta, sa two years lang na nilagi niya, bilang kuba. Eh, ang dami ng mga naging loyal sa kanya, no? So, meron sa mga detractors. But, many of the Roman believers, eh, mabahit din sa kanya. And in their preaching, they preach Christ out of Goodwill. It means uh, desiring what is best for others or wishing what is best for others. Okay? Meron po mga marang palataya sa Roma na sympathetic kay Apostle Paul. They supported him, they appreciated him, and they are grateful for his ministry. Na kung hindi dahil sa ministry ng Apostle Paul, eh, maraming mga spiritual blessings ang di makakarating sa kanila. No? So they were blessed spiritually. Uh, ang mga tao sa Roma. Kasi ang blessings natin, hindi lang sa material, no? tatandaan po natin yan. Hindi po lang ang material ang blessing. Marami sa mga blessings sa bigay ng Panginoon ay 
spiritual blessings like peace of mind, joy, the fruit of the spirit, my spiritual blessing and contentment. Hindi mabibili yan. Diba? Tulungan niyo mo ka pera ng 500,000. Ibili kayo sa butika ng contentment. Ibili nga akong 500 milligrams of contentment. Para makakatulog ako. Eh, ano eh. Parang nagtihin mo itong butji ko eh. Parang nagpuputok parang yung butji ko. May, 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 hindi ba contento? Ibili nga ng 500 milligrams. Gawin niya pala 1,000 milligrams. Para effective. Bahaya ka ng kalahating milyon, wala. Para kayong mabibili nyo. Pero yun ang binibigay ng Panginoon sa mga araman ng palabayan, no? spiritual blessings, forgiveness, ano pa, peace of mind, contentment, satisfaction, di ba? Hindi kaya din ito. Kalalawin mo ito ng kapakayamang tao, dami niyang bodyguard. Isang beses, biglang mula sa gilid niya. Kung nabibili lang ang kapayapaan, pero yun po. Dami mong bodyguard, ang sasakay mo, bulletproof. Tapos, lalabas sa gilid mo eh. Kung nabibili lang ang kapayapaan. Wala siyang kapayapaan. Pero yun po, super yaman yan, pero may kulang sa kanyang buhay. Yan naman ang binibigay ng Panginoon sa mga believers. These are spiritual blessings na dumating sa kanila through the ministry of Apostle Paul. Okay? At itong mga sympathizers niya, these people who speak of Christ out of goodwill, alam nila na si Apostle Paul ay nabilang ko hindi dahil sa krimen. Siya'y nabilang ko, alam nila, dahil sa kanyang pagtatanggol sa ibang hiliyo. Pero yung mga detractors, ano, tinamantala nila yun yung kanyang imprisonment. Hindi kung tapos yung wala dyan kayo, kaya nga nabilang ko yan eh. Compromise sa kayo. Kung talaga yung tapos sa Diyos yan, matagal ang pinalaya ng Panginoon niya. Kung tapos talaga sa Panginoon niya, at kung talaga martir siya para sa Diyos, baka matagal yung pinatay niya. Eh, ba't ka na natili pa siyang buhay ngayon? Compromise siya, compromise siya. Nakipag-deal yan sa mga Romano. Kaya nang iniisip ng iba. So, nakakapital sila, kinakapital nila yung kalagayan ni Apostle Paul. Sinasamantala nila na si Apostle Paul, ay nakabilang ko, walang kalayaan, ano? walang oportunidad na, na masyado, may pagtanggol ang sarili. Samantalang sila, sila yung malaya, sila yung maraming pagkakataon, maraming chance to defend, themselves, or even to what? Promote themselves. Dahil hindi naman sila confined. At ginagamit pa nilang kapital yung kalagay ng Apostle Paul para i-doubt siya at lalo nilang iangat ang kanilang sarili. Sabi nila, kung kami yung hindi tapat, sana bilang buho. Bilang buho kami. Kaya ang ebidensya na kami yung tapat sa Panginoon dahil hindi mo. Nagpapala kami ng Diyos ang kalayaan. So, binabaligtad po nilang sitwasyon. Uh -huh. So, ito na mga people who speak of Christ out of goodwill eh naniniwala kay Apostle Paul. They believe him. And they know that Paul was there not because of a crime, but because of his faithfulness to God. Not of his inaccurate preaching, but because of his faithfulness to the, to the doctrine na kanyang itinapangaral. Okay? Then, read verse uh, 16. The one which Christ of contention. Not sincerely supposing to have affliction to my bonds. Pero po mga tao kasi doon sa room na para lang gusto nila mapasakitan si Apostle Paul, no? They speak evil of him. At sinisiraan siya. Sinasabi nila na kaya nagkaganyan si Apostle Paul. Para mo rin eh. Parang yung uh, mga kaibigan ni Hope, alala niyo? Ine-advantage rin yung kalagayan ni Job na karma yan, Job, bad karma. Inahabubig ka na ng karma mo. Sige mong mahigay, sabi nyo. Baka meron kang atraso sa Diyos. Sige mong mahigay, sabi nyo kay Job, di ba? Baka meron kang narkabiado. Hindi na lang ng chicks ka. Kasi ibang babae, sabi niya, oh, paano nangyayari yan? I have paid a covenant with my eye. Hindi na ako titingin sa iba. Alam na lang kung wala lang kasalanan. Pero si walang nagkakaganyan, Job, na walang atraso sa Diyos. Ang nangyayari sa iyo ganyan, napakabigat. Sigurado mo yung malaking kadahilanan niya. May malaking kasalanan. So, ganun-ganun ang ginagawa nila ngayon si Pablo. Kaya nagkakaganyan si Pablo yun. 
Jadi bila anda ni, mereka salah anda ni, saya rasa tidak perasaan anda ni. Kami ni pos, kami ni pos. Suppose itu ad affliction to my bones. Agar anda ni pos, saya posan pos. Tahu lah dengan ini, saya sakti dengan ini. Ah, he gets hurt also personally. Kalau masih kita ikut nak, ikut nak sakit dengan dani, dia yang ini, yang yang ini, yang masih kita akan kita jumpa dia. Yang dani sedih istri. Yang dani sedih istri lagi dengan dinarat dia. Kaya tayo sana, huwag muna natin ginihisip para natin, no? Kung kailangan ka mag-sacrifice tayo, sacrifice na natin. Kung kailangan sacrifice natin yung feelings natin just to protect the church. Para mag-protection na natin ng Panginoon, gawin natin. Kung kailangan na ayaw yung masakta, sige lang. Kung kailangan ako yung magbata, ako na lang yung mag-iis, sige lang, just to protect the church. Kasi nga, Panginoon, di ba? Anong tinis ang Panginoon? Hanggang sa buhay niya, di ba? He loved the church and he gave himself for it. Ayaw ko ting, ano lang eh. Talaga naman. Iba rin magkasara. Iba rin magkawata-kata. Parang ganun, ano? Dahil meron tayong mga hindi may sacrifice. Kung sana kakayanin na ng disappoint na makakaya natin kung makakapaktis tayo, isin natin. Just to, to protect, no? Kasi balik tayo na yung maagabiyado, okay? Part na ka na yan. Part of the game and part of the fight as a Christian. Hanggang sa makakaya natin, yun lang naman sa up to the point na tolerable at makikita natin na reasonable. Na hindi naman to the point na para ka makakalaban naman natin, konsensya natin. Diba? Kala nga, to the point na kahit na matiis natin nga doon, still with a clear conscience. Na hindi tayo sisisihin ng ating konsensya. Ano? Up to that point. Yun ang kaya po sa loob. Hindi na siya after eh. Hindi na siya after sa to defend himself or after sa kanyang reputation. Alam niya na kaya din. Kasama sa ministry yan. Pain of the ministry yan. Trouble in the ministry. Pero ang may sikit na nakakapagdagdag sa kanyang affliction ay yung yung damage na nakikreate niya sa church. Yung damage sa church na nangyayari. Where where it's supposed to be, all of us who work together for the identification of the body of Christ, for its protection, Mamahalin natin ito to protect it na kagaya ng ginawa ng Panginoon who loved the church and gave himself for it. Kaya sabi nito, supposing to add affliction to my bonds. Sino yan? The one preach Christ of contention. Siyempre, may envy. Ano dito mga people who preach in envy and jealousy, hindi naman mali ang aral nito eh dahil tama ang tinuturo eh. Kaso lang ha, kaya sa tam, kaya sa lang nag, uh, nagkakamali, pwede sa lang sila sa kanilang motibo. Gusto nilang malampasan si Apostle Paul. Gusto nilang ma-outdo. Yun ang spirit of competition eh. Ano ba yung competition? Or contention? The desire to outbest. Malampasan yung spirit ni Lucifer. Eh. Di ba? I will be like, sabi ni Lucifer. I will be like the most high God. I will ascend into the throne of God. I will be like the most high God. Ako'y magiging kagaya ng Diyos. Ayan. So, kaya, meron sila ka nang po. Strive. Because of envy, ang kanilang motive, hindi na sila after sa welfare o kanilang tinuturuan. Ang gusto nila, balampasan nila si Apostle Paul. Na yung natatapasan ni Paul ang pag-ibig at loyalty sa kanya at yung effectiveness ng ministry eh mawala at mawala ang credit kaya po sa po. Gusto nila sa kanilang mabalik. So ano naging way nila? Eh preaching ko rin. Sinangkala ko rin ang preaching pero ang motive hindi na yung love for God, love for the world to be proclaimed but love for their what? Prominence, their influence, and their reputation. 
Nakakita na po ako ng ganyan na talagang hinuhusayan ang pagbibis. Hinuhusayan. Pero hindi para talaga ilip ang Panginoon. Kundi para pagkatapos ng pagbaba niya sa pulpitry, para ang galing mong mag-preach yun ang nahasal. Pastor, galing mong mag-preach. Galing mo talaga. Yan ang pangit. Ano? Nalala niyo kwento ko na dalawang tao na nag-usap, sabi niya, sige, atin ka dun sa gathering ni Spurgeon. Ha? Ikaw naman, dun sa gathering na isang magaling din preacher. After nung uh, event, Usap sila, sabi ng isa, ano, kumusta? What a preacher. What a preacher. Bakit what a preacher? Ang galing, ang preacher. Bakit? Sa sobrang galing ng delivery, sa sobrang galing ng uh, pagkaka-preach, natakpan na yung Panginoon eh. Not as a preacher, eh, kaya what a preacher. Eh, yung kapatid kay Spurgeon, sabi naman ng isa, ako kumusta naman mo kay Spurgeon? What a guy. <laughs> Ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ibig sabihin, ang naitaas ay ang Diyos. Diyos ang naitaas, hindi yung tao ang nakakalita. Yung tao, yung ay yung Diyos na ipinapakara lang, naitaas. Pero ganun eh, ginagawa ka nalang kapitid eh, parang parang stage lang, para may display yung, ano, yung galing. Ako po, di masyadong na-impress doon sa ano, sa kagamit ng mga malalalim na salita. Pag tinanong mo ito, isa din o, wala. Basta maganda lang pahinga. <laughs> Kagamit ng mga high-sounding words for ano, for display. Ang talino nito, bakit? Ang lalalim ng mga ginagamit sa salita. Never heard! Anong ibig sabihin nun? Hindi nga, hindi ko lang naintindihan ko. Parang matalino siya kasi lalalim ng mga salita niya. Para makisip niyo sa kanya, hinahalo ko kayo. So, you are bombarding people with the uh, high sounding words. Hindi dahil gusto mo mag-communicate, kundi just for display. Para ipakita sa kanila na marami ka kala. You are highly educated. Hindi mo tama yun. Ano, maling motibo yun. Maling motibo. Ang tamang motibo talaga sa paglilingkod, ang uh, tamang motibo sa ministry is what? Faithfulness. At ang faithfulness, na mayroon dalawang elemento. Alala niyo? Faithfulness means you have right motive. The other one is right doctrine. Para masabi yung faithful ministry yan, tama ang motive mo sa iyong community ministry. At pangalawa, tama ang doctrine mo sa iyong ministry. Yan ang faithful ministry. We have right motive and right doctrine. Meron iba tama ang doctrine, kaso lang ang motive. Gusto yung maman. Gusto sumikat. Wrong motive yun. Ano? Kailangan pareho mo na yan, tama, magkasama. Okay. Ngayon, isa pang uh, dahilan kung bakit po pinagtitisan ni Apostle Paul, at hindi siya nagre-react simply kasi tayo may mga tendency na ito eh, mag-react simply. Alam niyo po mga trobo, pag dumating niya, normal yan, wala tayong magagawa dyan, part of life yan. Mayroon mga trobo. Mga natural na darating yan. At walang mali dyan, walang kasalanan dyan, no? Nagiging kasalanan lang kapag ka nagre-react tayo simply sa mga circumstantia. Ano ba yung reacting simply? At nagre-react pa, out of complaint, out of anger, out of discontentment, uh, out of worry. Hindi na mga tama ka rin eh, di ba? Binabawal, binabawal tayo ng Panginoon na mag-worry. Ano ba yun? Philippians 4.6? Ano yung sabihin ng Philippians 4.6? Do not worry about anything. Binabawalan tayo, mag-alala ng Panginoon. Sabi nga niya sa Matthew 6, sa Matthew 6 eh, yung mga kaalala niya, makakadagdag ng isang cubit sa height din niyo. May nadadagdag ba yung pagkakalala? Can you, by worrying, can add one cubit to your statue? Wala may dadagdag ng pagkakalala. Wala may tutulong niyo. So when you react in worry, you're acting simply to the situation. 
Rak by Ege, Rak by Discontent, at ulan niyo po yan. Pagka hindi tayo aware, no? madali tayo masilog yan kahit mga Kristiyano ng Patapalalo at mga mature na nasa, o off guard tayo eh. Pagka mga biglaan, yun talaga naman pagalit ka eh. Lalo po napaka-tindi ng setback. Kaya niya, nasira kami sa sa on the way home, ano? Pauwi na, masisira. Pakahirap ang kalaga yan. Mahirap kaya yan. Kung ano nang maiisip mo, diba naman ito? Mag-react ka na, diba? Malilimutan mo na lang yung ano, in everything, in things. Makakalimutan mo yun. Makakalimutan mo yung all things work together for you. Malilimutan mo na yan. Kaya si Apostle Paul, kaya siya sinisikap niya na mag-react ang tama for the sake of what? For the sake of other leaders. Pero mag ibang mga leaders sa room. At kapag nakita nila kung paano nagre-react si Apostle Paul sa mga trials niya, sa mga accusations sa kanya, magiging president dyan eh. Yun ang magiging pattern ng mga leaders na matitira sa room. Kapag nakita nila kung paano nag-behave sa Apostle Paul, kung pangit, eh malamang, kung ito nga, pagka mature-mature eh, ganyan na nga, kaya kami pa. Hindi naman kami kasing mature. Diba? Pero dahil si Apostle Paul, he reacted in a forgiving spirit, he reacted in peace of mind sa kanyang mga afflictions, at in-exhibit niya yung panang palataya na in the end, truth will prevail. Sa kauri-uri yan ito ang katotohanan ng Panginoon ang mata taas. So, meron siyang forgiving spirit, kagaya ng na-display din ng Panginoon. Father, forgive them. Diba? Sa mga detractors ng Panginoon, sa mga kaaway niya. Nag-pray ko siya na tirahin ng kidlat ng mga kaaway niya. Na magpadala ng Panginoon ng libo-libong mga anghel at pukpok sa insila. Hindi ho. Ang lumalabas ng ng Panginoon. Father, forgive them. So they know now what they do. Katawarin niyo po sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So yung mga attitude ni Paul na may peace of mind, forgiving spirit. Pagaya ni David, di ba? Alala niyo si David? Nung uh, nagkudita si Absalom, si David na napilitan na ano, ni Samin ang palasyo. At habang naglalakbay siya palayo sa palasyo, kasama ang kanyang mga mandirigma at ang kanyang buong pamilya, eh merong angkan siya rin sa ulna, buntot ng buntot, at nagsisisigaw. Ano? Nakaarma nga ano? Yan ang kasamang ginawa mo sa tatay ko, bumabalik na sa'yo. Kasi ano ka, madugong tao. You are a bloody man. Malupit ka. Kaya bumabalik na, kalupitan mo sa'yo. Ang sabi niya na, ni... Dinaya yan na, sabi niya. Dinaya o sabi niya, sabi niya. Ang nangari, just say the word, I will cut his tongue. Pag-ari, ikaw ang hari namin, pinagsasalita ng ganyan. Just say the word. Sabihin mo lang, I will cut his tongue. Sabi nung general niya, Sabi ni David, let him be. Dahil, nire-review ako ng Panginoon through him. Nire-review ako ng Diyos sa mga pag-ibay niya. Kaya hayaan na natin yung mga evil words na dumating sa atin. Nagbayaan na natin yun. Hindi naman makakadagdag sa kanila ng pagyaman nun. Makakadagdag ba ng pagyaman nila yun? I-improve ba yung kanilang pagkatao through their evil speaking? Hindi naman nyo eh. Parang ano yun eh, gold? Batuhin mo nang batuhin ang putik ang gold. Eh, nangyayari ba sa gold? Nabagawasan ba pagka-gold nyo? Pagka-umula, pag nabuhusan ng tubig yan, nalusaw yung mga putik, ang gold, Gold, pare. Ganun din yung nasa katotohanan. Gaano man yan, batuhan, batuhin ng kasinungalingan at ng ano naman mga mali, lilitaw at lilitaw pa rin ang katotohanan. Kung di man ngayon, bukas na sa araw ng paghukong. God will vindicate kung sino ang nasa toto. Vindicate ng Panginoon. Pero yung pagkikita mo na vindicate mo ang sarili mo, nahihirapan tayo, nahihirapan. Hintayin natin na yung proseso ng Panginoon na umiral. Kung ngayon niya mapayagang, pabindikay ka, o sa kabilang buhay na. 
Kaya sabi ng Romans 14, di ba? Who art thou that judges another man's servant? To his own master, he standeth or falleth. Ibig sabihin ng standeth or falleth, pasado o bagsak. At sino ang makakapagpasa niya? The master. And who's the master? The Lord. Kaya wala tayo sa lugar to, to weigh at timbangin yung paglilingkod ng iba, yung kanilang pagkakristyano. Hindi tayo gagawa nun. Ang Panginoon nga, hindi naging demanding sa kanila eh. Huwag tayo maging demanding sa iba't tao. Na dapat ganito ka, dapat ganito ka. Kasi kung hindi mo pwedeng, hindi mababago sila, eh kaya-kaya baguhin ang Panginoon ng lahat. At maging perfecto na kung talagang hindi pwedeng, hindi mabago. Ora mismo, kaya gawin ang Panginoon. Dahil walang imposible sa Diyos. Kaya huwag natin ipipilit na sa isang iglap, dapat tuwid na sila, dapat perfecto na sila. Ha? Dahil ang Diyos, kaya-kaya na gawin yun kung nanaisin niya. At kung hindi pwede, hindi perfecto. Kung hindi may mga kadahilan ng mga Panginoon, kung bakit ay nahayaan niya maging magkaganyan. Dahil ang pangyayari niya, wala na tayong pagtitiisan. Sabi ng Bible, ang mga tiisan ko, eh, mga tanggapan. Ibig sabihin niya, meron mga hindi katanggap-tanggap, at hindi mo i-apply yung mag- magtatanggapan, kung lahat katanggap-tanggap ka. Di ba? Hindi mo nang i-apply yan. Paano mo mapahihiral yung pray one for another? Eh kung ang lahat, puro malalakas na. Di ba? Kayo yung magpanalangin na. Paano mo may apply yung mga patawaran? Eh wala na nagkakasala sa atin. Wala na nagkakaroon ng offense sa atin. Paano mo mo magagamit mag- mag- masasanay o mapapractice yung mga ganang bagay? Ano na nga eh? Hindi pa niloloob ng Diyos na maging perfecto na tayo ngayon. Marahil, unti-unti, Progressive sanctification, very abrupt, na sa tulog lang kinabukasan, perfecto ng lahat, sa langit lang ang matutupad yun, pagpagbabalik na ng ating Panginoon. Kaya si Apostle Paul, sa lahat ang binabato sa kanya, peace of mind lang siya, ano? forgiving spirit, Father, forgive them, for they know not what they do. And he is setting himself as an example for the other leaders, marami pang leaders sa Roma. Eh kung nag-reaction ng talaga, ano? Kira patani, magkamatayan, magkaabusan ng ipin. Meron ako alam eh, talaga kami, umantong talaga sa abogado eh, pareh, pastor. Kasi unang nagbarag kayo isa, eh di kisa, eh di, nakamog, pagtanggol lang sarili ko, nagabogado rin. Ngayon, lahat ng mga argumento, nag-ipon, ng mga, mga mali nito, ito pa, dagdag pa natin ito, di ba, lalong nakakalabasan ng bawo. Lahat ng mga hindi dapat lumabas, malaman ng publiko tungkol sa isang tao, pastor pa naman, no? E eh, kailangan mo mag-i, patibayin yung ano mo eh, di ba? Kailangan mo patibayin yung argumento mo na ikawa na sa tama eh. Hindi isa-isahin mo yung mali niya. Ito, butang sa akin. Ang dami yun, di pa niya nagbabayaran. Ito yung karakter ng pastor na yan. Ito, resipo. Di ba? Ganun. Ang sabi ni Pablo, yung mga lang yan. Kaya ng ayusin, ayusin na. Pero yung man ng palataya, laban sa kapwa, man ng palataya, ang arbiter, ang sale. Ang pangit na sila, ang no? pangit na sila. Pero yun, pareho ko yung man ng palataya, man ng palataya. Ang arbiter nyo, ang gulitin. Hindi lang mininsan, meron pa kayo sa makilala. Pareho pa kilala ko. Pumunta na yung pasto dahil reconciliatory nga siya. Gusto nyo makipag-reward pa. Talagang inis na doon isang pasto, basta lupon. Sabi ng mga kalungod niya ng mga unsaved. Pasto, pati na naman mga ba? Nagpakataon ka lang, tinagpahan ka lang. Hindi talaga mga ba? Binisita siya para makipag-reconcile. Hindi talaga mga ba yung isang pasto? Sabi ng tuloy ng mga unsaved. Para yun naman pala kayang practice eh. Magka-practice naman pala kayo. Pag-unsaved na lang. Pero yun mga unsaved. Mag-advice na nga. So Paul was setting the example ano, sa kanila, sa mga leaders na this is how, this is how to react to afflictions. React in the spirit of forgiveness, peace of mind, at eventually the truth will prevail in the end. Kasi sa puso ko, aware niya, ang mga immature, ang mga immature people, immature believers are prone, prone sa, prone sa strife, jealousy, Angry tempers, disputes, slanders, gossip, arrogance, disturbances. Yeah, 2 Corinthians 12.20, ganyan. 
grow ang mga immature na mga believers sa kanya. At si Paul was warned by uh, Timothy was warned by Paul in 1 Timothy 6.4 na huwag nang patula mga pagtatalo-talo mga controversial questions huwag po nang patula niyan. Hindi nagdadala at mabuti na, hindi nahuwi sa maganda yan. Nahuwi sa pangit. So lahat ng mga nahuwi sa controversy na bandang huli, nagkakatipunan na hanggang sa hindi na nagkikipunan na magkakatipunan na. Iwasan na yan. So, Timothy was advised by Paul regarding that. Okay? So, ikit sa lahat, ano po nakita ni Apostle Paul? So, Paul saw the bigger picture. Ano nakita ni Apostle Paul? As long as the cause of the Lord is served, baga, basta yung cause ng Panginoon uh, na isa sa katuparan. Ano ba ang cause ng Panginoon? To preach the or proclaim the gospel. Ano po? Yan ang cause ng Panginoon. Proclaim the gospel. Sabi na po sa Paul, okay lang. Kahit na yung iba, they preach in pretense. Palagay dyan, in pretense. Pwede ka natin. The word preach Christ of contention not, not sincerely is brought into an affliction of my body. The, the other of love, knowing that I am set forth by the defense of the gospel. What then? Not in standing every way, whether in pretense or in truth, Christ is rich. So, sabi na po sa po, the bigger trick to victory is, inagali kung sa pakutwari o kung sa katotohanan, As long as Christ is what? Christ is preached okay na ang Lord. Kasi itong mga nagpipreach and pretense, tama naman ang turo eh. Mali lang sa motin. Pero kahit mali ang motin mo, basta tama ang sinapangaral mo, God will bless His word, may nakakonvert, may nagiligtas. Dahil sino po ang minebless? Anong minebless? Yung nagdala ng mensahe o yung mensahe? Ano ang pinagpapahala ng Diyos? Yung mensahero o yung mensahe? Anong verse? Isaiah 55 11 Ang nagkakaroon ng bunga ay ang pangangaral ng kanyang salita. As long na yung nangangaral may katotohanan sa kanyang pangaral kahit mali ang motibo. Pag pinagpahala ng Diyos ang itinangaral nagkakaroon ng bunga. And that's the bigger picture na natin kita dito. Kaya sabi niya, okay na rin. At least may nangangaral. Ako nga bilang buhay, hindi siya ito mga pangaral. Eh. eh kung may nangangaral, kahit pamali ang motibo, ang motibo nila eh, ang kanilang popularidad, as long na hindi mapangaral ang pangaral, meron kaliligtas, sabi ni Paul, then in, I rejoice and do rejoice. Yay! And will rejoice. Wala talaga makaalis ng joy ni Apostle Paul. Not the change. Not the afflictions, not the accusations. Wala pa alis ng kaligayahan ni Apostle Paul. Bakit? Dahil ito po ay nakakounter, nakakounter ng ano? Na ang Panginoon ay naipapangaral. At ano nangyayari sa church? The church is growing and the church is maturing. Dahil ano nangyayari kayo sa, sa simbahan sa Roma? Lalo mas dumami ang tumapang. Diba? Kaya ang patutuan ng Ibanghelyo, hindi lamang sa palasyo, kundi sa mga karating po, nakarating ang balita tungkol sa Ibanghelyo. Sabi ng Bible, they are much more bold to speak Christ. Yung mga membro sa simbahan, mas naging matapang kay Apostle Paul because they got courage from Apostle Paul. Nahamon sila kay Apostle Paul. They became even more courageous than Apostle Paul. So the church is growing, and the church is maturing, and Christ is preached, even though some people preach in pretense and some in truth. So we know the Paul, okay. Okay na ito. As long na ang cause ng Panginoon is being served. So yung tinutukoy po dito na truth, what then, not in standing every way, whether in pretense or in truth. Ano po yung truth? Not necessarily na accurate sinasabi mo. Maganda na accurate yung sinasabi natin. No? Pero tinutukoy dito na truth, yung pakot pa rin. Whether in pretense 